你不想问问我他读书的事吗？我和他是一个导师教出来的，中文也是他教给我的。难怪你中文那么好。是云氏做的吧？看得出来。我们是做这个的，我一眼能看得出。是不是周深成送的？他和你说过。奶。他根本不可能跟别人说这个。我作为多年的老同学，我是猜得到的。为什么？嗯，他最敬重的一个导师送给他的毕业礼物，就是一块陨石。他还开玩笑的说，他中国太太常说，中国情话里面最常见的话就是，把。星星摘下来，送给你。所以老师说，让他留着，送给以后的太太。来，吃点水果吧。好，那就不客气了。哎。毕业那阵，每天都会在实验室，除了学校里，对外面的世界什么都不知道。这个公寓是我帮他找的，嗯。小心。嗯。刚盖好的公寓楼，租金低。这要是离研究院很近，就是有个麻烦，这个租金要交半年呢。啊，没关系，我的奖学金从来没用过，应该够。是吧？嗯，那也厉害。送学士，当硕士，你家里从来没来过人。我觉得呢，博士毕业还是得来一下。路费上我接你，真的，我有钱。虽然你不说，但一个平时连小钱都舍不得的人，大家都很理解你的处境。嗯，谢谢你把我当朋友，但我真的不需要，我有奖学金。<笑>好，拜拜，朋友，朋友。我们都以为他不交女朋友是条件不允许，后来，通家人说，这小子家里的条件很不错的，就是没物欲追求。回去了，回去了。小夫妻难得一见，不打扰了。一些在这里给谁的什么掉一？当开面你。为什么送这个？有什么意义吗？没什么意义啊。随便送的。随便送的。嗯、如果非要说有什么意义的话，人类的第一件铁器就是陨石做的，这样算不算是意义非凡啊？怎么，想让我铭记铁器时代的起源
。走，我带你去个地方。哎，春暖，你今晚没工作？我今天想多抽出一点时间来，好好的陪陪你。在这里等我一下。嗯。没事吧？没事没事，别怕，我在这儿呢，别怕别怕。别怕是，只有他一个人在车里。如果我也在，还能好一点。嗯，事出突然，又在陌生的地方，肯定更害怕。我已经叫律师去警察局问了。他刚来没几天，你实验室那边又出了问题。喝杯热水吧。还在想刚刚的事情？不是故意想，就是一遍遍在脑子里过。刚刚只是单纯的意外。我们去的那家花店附近有一个大厦，大厦里面的商铺，两个长期雇佣的物流公司起了一些冲突，我们只是运气不好，恰巧碰到了。嗯。嗯我原本是想去买一束干花送给你，谢谢你做的晚餐，没想到。竟然发生这种事情！你都安慰我一整晚了，说点别的。有一件事情，我本来想在买完花之后再告诉你的。什么？工作交接比我想象的要麻烦。所以这次，可能要你自己先回国了。那，要多久你才能回家？这个还不清楚。工作嘛，没办法的。尽快。一定尽快。好像今天都是坏事情和坏消息。我能做点什么让你开心点吗
，花言巧语。什么花言巧语、啊？说点花言巧语哄哄我。好。没了。我在想接下来要说的话。我长得很好看，对吗？是不是在你认识的人里面算好看的？或者有比我长得更美的？没有，没有比你长得还好看的女生了。吹干头发。我这几天一直在开会，耽误了很多工作。今天可能还是要忙到很晚。书呆子。我睡了，你先睡吧。要替你关门吗？哦，不用。那我不会吵到你啊。不会啊。不关门，我才能听到你的声音，听到你的声音，我才会放心。哦。
，真睡书房了。做意面啊！起来了，我再给你做油泼面吧。你用这个做？家里只有这个面了，而且其他的调料都不全，我尽量把它做到最好。我之前在西安的一个工业园区里住过两个月，当时那边刚刚筹建，所以附近没有吃的东西，有的时候一忙呢，也经常忙过饭点。我就跟和善的妈妈学了这个，但当时啊，我都是在电话里学的，期间呢失败过很多次，不过我现在做，基本可以稳定发挥了。天天吃这个也不腻吧？我可以做各种口味啊，各种各样的我都会做。这些啊，我全是跟我那些学生的家长取经学来的。我的这些学生啊。没有一个会做饭的。看你做饭像做实验一样。有的人就在厨房里面做实验。厨房能做出什么？之前有一个化学家在厨房里做实验。不小心碰倒了硫酸和硝石粉，他怕被他的太太骂，所以就随手拿起了一个最近的围裙，及时把它擦干净之后拿出去晒干。本来他想把整个事情瞒过去，但最后被他老婆发现了，围裙炸成了碎片。不过他因为这件事发现了第一个可以爆炸的纤维——硝基纤维素。看你做饭真有意思，有的吃，有的听。昨天听你说要煮面，我还以为是方便面呢。我以前啊，确实煮的都是方便面，但过后我学会了所有面的做法。你特别爱吃面啊，专门学这些。之前是觉得方便，我认为面是最方便的主食，它既可以满足中国人的胃，也可以用最短的时间做出最快捷的食物。可怜，长期吃一种食物，营养不均衡。等回了上海，我们少吃面食，多吃各种菜。我给你做。好啊，走。来，尝一尝。好吃，你不做研究员也能开面馆。我自己的厨艺我自己很了解，不值得夸。嗯，我也喜欢